సో ఈరోజు మనం పేపర్ పైన డ్రాయింగ్ ఎలా గీయాలి దానిపైన ఈ క్లాసు ఇప్పుడు కార్నర్లో గీయడం కానీ అంటే ఎయిట్ సైడ్ కడితే అక్కడ చిన్నగా డ్రాయింగ్ గీయకుండా మిడిల్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రాయింగ్ స్ట్రైట్గా ఉందనుకోండి లైన్ మధ్య లైన్ తీసుకొని మిడిల్లో గీయాలి డ్రాయింగ్ ఓకే చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎట్లా గీయాలి మీరు కరెక్ట్ సెంటర్గా అటు ఇటు సైజెస్ అవన్నీ చూసుకొని మనం డ్రాయింగ్ చేయాలి అది అక్కడ సైడ్లో అట్లా చేస్తున్నారు కొన్ని నేను చూసినా కాబట్టి దాని గురించి ఈ క్లాస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో మీరు ఒకసారి చూసి పేపర్ పైన డ్రాయింగ్ ఎట్లా చేయాలనేది మెయిన్ దీని కాన్సెప్ట్ చూసి నేర్చుకోండి దీనికోసం మీకు కొన్ని రిఫరెన్స్ లాగా అలా చేసి గీసాను రఫ్గా డ్రాయింగ్ సో చూడండి పేపర్ మనం ఇప్పుడు అడ్డంగా పెట్టాం హార్జెంటల్గా ఎందుకంటే డ్రాయింగ్స్ కొన్ని ఎట్లా ఉంటాయి దాన్ని బట్టి మనం పేపర్ వేసి ఎట్లా గీయాలనేది చూడాలి హార్జెంటల్గా గీయాలన్నా స్ట్రైట్గా గీయాలన్నా బేస్ లైన్ తీసుకున్నాను నేను దానిపైన డ్రాయింగ్ చేస్తున్నాను అబ్జర్వ్ చేయండి అంటే ఏ ఏ డ్రాయింగ్కి మనం పేపర్ని ఎలా వాడుకోవాలి అంటే స్ట్రైట్గా వాడాలా లేకుంటే హార్జెంటల్గా వాడాలా దాని గురించి ఈ క్లాసు సో అట్లా ఒక నాలుగైదు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం పేపర్ని అడ్డంగా తీసుకొని దానిపైన డ్రా చేస్తాం ఓకే మీరు డ్రాయింగ్ అబ్జర్వ్ చేయకండి మెయిన్ నేను రఫ్గా గీసి చూస్తున్నాను పేపర్ పైన డ్రాయింగ్ ఎలా చేయాలి అని దాని గురించి క్లాసు దీని తర్వాత మీకు ఒకటి చేసి చూపిస్తాను డ్రాయింగ్ ఎట్లా షేడింగ్ చేయాలి అండ్ అంటే హైట్ చూడండి పేపర్కి హైట్ కింద ఎంత ఉంది పైన ఎంత ఉందో చూడండి ఓకే ఇంకొన్ని నిలువుగా ఉండే డ్రాయింగ్కి పేపర్ మనం నిలువుగా వాడుకోవాలి ఇప్పుడు నిలువుగా ఉండే డ్రాయింగ్ పక్కన ఇంకొక చిన్న డ్రాయింగ్ ఉందనుకోండి దాన్ని మనం అడ్డంగా తీసుకుని డ్రా చేయాలి ఇట్లా మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి మనం తీసుకొని ఎగ్జాక్ట్గా డ్రాయింగ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంట్లో నాకు డ్రాయింగ్ వచ్చిందంటే పెయింటింగ్ సింపుల్ అసలు కలర్ లాగా ఉంది కదా సో చూడండి ఆ మధ్యలో ఉన్న డ్రాయింగ్ని మనం సింగిల్గా ఉంటే పేపరు నిలువుగా చేయొచ్చు స్ట్రైట్గా చేయొచ్చు సో దాని పక్కన రెండు ఇంకా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం పేపర్ అడ్డంగా తీసుకోవాలి సో దాంట్లో మధ్యలో డ్రాయింగ్ చేస్తున్నాం మనం డ్రాయింగ్ చేసే ముందే అబ్జర్వ్ చేయాలి మీ ముందు ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి పేపర్ని మనం స్ట్రైట్ హార్జెంటల్ అనేది మనం చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది స్ట్రైట్గా తీసుకుని నేను ఎందుకంటే నా నేను ముందు పెట్టుకున్న ఆబ్జెక్టు నాకు పొడుగుగా ఉంది నిలువ అంటే స్ట్రైట్గా దానికోసం నేను డ్రాయింగ్ చూసి మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నా నిలువుగా ఉండే డ్రాయింగ్స్ని పేపర్ నిలువుగా తీసుకొని గీయడం స్టార్ట్ చేయడం టానిక్ బాటిల్ ఓకే దానికి వెనకాల చిన్న బాక్స్ సో ఇది మనం పేపర్ పైన డ్రాయింగ్ ఎట్లా చేయడానికి అని రిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ మీకు ఒకటి విత్ డ్రాయింగ్ అండ్ షేడింగ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఒకటి సో ఇప్పుడు ఇది ఫోటోషాప్లో చేసినాను ఇప్పుడు మాన్యువల్గా మీకు పేపర్ పైన డ్రాయింగ్ ఎలా చేయాలి టీ కప్ ఒకటి నేను ఒక టీ కప్ తీసుకున్నా మామూలుగా హ్యాండ్మేడ్ షీట్ ఫస్ట్ నేను మెజర్మెంట్స్ కోసం అట్లా డ్రాయింగ్ చేసి తీసుకుంటున్నాను లైట్గా గీసుకుంటా నేను ఎప్పుడైతే మీరు డ్రాయింగ్ చేసేటప్పుడు పెన్సిల్ లైన్స్ కొంచెం లైట్గా గీసుకోవాలి మీకు కనిపించడానికి కొంచెం నేను డార్క్ చేస్తున్నా సో మధ్యలో ఒక లైన్ కట్టేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ నాకు హార్జెంటల్గా ఉంది కాబట్టి నేను పేపర్ని అడ్డంగా తీసుకున్నాను దాన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాను కన్స్ట్రక్షన్ చేసి మధ్య లైన్కి ఇటు అటు ఎగ్జాక్ట్ సైడ్ తీసుకున్నాను నేను ఫ 
పైన ఓవెల్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా మనం ప్రాక్టీస్లో అవే లైన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో మీరు ప్రతి ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ గీత గీసినా మనం బేసిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే లైన్స్ దీంట్లో ఉంటాయి థిక్నెస్ ఐ మీన్ టీ కప్ థిక్నెస్ ఉంటుంది కదా ఎంత మందంగా ఉంది కింద బేస్ ఇది మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకునే విధానం పేపర్ పైన ఇలా చేయాలి కానీ మీరు సైడ్లో అక్కడ కార్నర్ ఇక్కడ కానీ అట్లా చేయొద్దు హ్యాండి ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్ మీరు ఒకటి పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నారో దాన్ని ఒకటే పేపర్ పైన ఒకటే గీయాలి ఒక డ్రాయింగ్కి ఒక పేపర్ చేసుకుని అక్కడ లైటింగ్ తీసుకున్నాను ఈ సైడ్లో రైట్ సైడ్లో దానికి షేడింగ్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది మనకి గ్రౌండ్ లైన్ ఇప్పుడు దీనికి ఎట్లా షేడింగ్ చేయాలనేది నేను చూపిస్తాను మధ్యలో లైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నాయి అది ఎరేజ్ చేయాలి ఓకే సో నేను ఎరేజ్ చేశాను మొత్తంగా చేసి ఇది అవుట్లైన్ ఓన్లీ తీసుకున్నాను డ్రాయింగ్ దీనికి మనం షేడింగ్ ఎట్లా చేద్దాం అనేది చూద్దాం ఫోర్ బి పెన్సిల్ తీసుకోవాలి కొంచెం డార్క్ ఉన్నది తీసుకోవాలి పెన్సిల్ షేడింగ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం డార్క్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ లైట్గా ఒక టోన్ వేసుకుంటాను లైట్ టోన్ అంతా దీన్ని ఒక టోన్ తీసుకొని ముందు ఒకే సైడ్ చూడండి అబ్జర్వ్ చేస్తున్న క్రాస్ లైన్స్ మనం గీసినాం కదా దానిలాగా నేను షేడింగ్ స్టార్ట్ చేసిన పెన్సిల్ పట్టుకునే విధానం కూడా చూడండి మీరు ఇది మనకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఈజీగా డ్రాయింగ్ చేసేటప్పుడు సో మీరు ఎక్కడైతే లైటింగ్ ఉందో దాన్ని బట్టి మీరు షేడింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి మనం రైట్ సైడ్ కార్నర్లో లైటింగ్ ఉంది అనుకున్నాం కదా దాని గ్రౌండ్ షాడో చూడండి దాన్ని బట్టి మీరు లైట్ ఎక్కడ ఉందో మీరు కనిపెట్టచ్చు ఆ ఇన్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో లైటింగ్ దానికి ఆపోజిట్లో మనకు షాడో వస్తుంది అది లోపల గుంతలాగా ఉంటుంది కదా కప్పు దానికి ఆపోజిట్లో వస్తుంది ప్రతిదీ అంతే ఇప్పుడు ఇది ఒక్కటి చేస్తున్నాం దీన్ని బట్టి ఇలాగే చేయాలని కాకుండా ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి షాడో ఎక్కడ ఉంది లైటింగ్ ఎక్కడ ఉంది హైలైట్ ఎక్కడ ఉంది గ్రౌండ్ షాడో ఎటువైపు వచ్చింది సో నేను మొత్తంగా ఒక లైట్ టోన్ ఒకటి అప్లై చేస్తున్నాను వెంటనే గట్టిగా ప్రెస్ చేయొద్దు పెన్సిల్ లైట్గా ఎట్లా టచ్ చేసి చేయనట్టుగా ఉంటే లైట్ టోన్ వచ్చేస్తుంది మీకు తర్వాత షేడింగ్కి కొంచెం డార్క్ పెన్సిల్ తీసుకోవాలి ఎక్కడైతే డార్క్గా ఉందో అక్కడ మనం అప్లై చేసుకోవాలి అది స్టెప్ బై స్టెప్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఇట్లా కంటిన్యూ చేసిన చేస్తే దాన్ని మంచిగా గీయచ్చు డ్రాయింగ్ దాని అవుట్లైన్ మీరు ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి డ్రాయింగ్ది మెయిన్ డ్రాయింగ్ ఈ షేడింగ్ కానీ కలరింగ్ కానీ ఇవన్నీ సింపుల్ థింగ్స్ ఏ కలర్ కలిపితే ఆ కలర్ వస్తుంది తెలుసుకోవచ్చు మనం కలర్ అప్లై చేస్తే వస్తుంది కొంచెం ఈజీగా అని డ్రాయింగ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డ్రాయింగ్ బాగుంటేనే కలరింగ్ అన్నీ ఏది చేసినా బాగుంటుంది నేను కొంచెం డార్క్గా అప్లై చేస్తున్నాను నేను చేసేటప్పుడు నా చేయికి తాకుతుంది అది పెన్సిల్ తాకి పేపర్ పైన డాట్స్ పడతాయి కాబట్టి నేను ఒక పేపర్ దానిపైన పెట్టుకున్నాను నా చేతి వేలు తాకి పేపర్ ఖరాబ్ కాకుండా నీట్గా ఉండేటందుకు ఒక ఇంకో వైట్ పేపర్ తీసుకొని నేను చేయి దానిపైన పెట్టి డ్రా చేస్తున్నాను మీరు కూడా అట్లే చేయాలి 
నేను క్రాస్ లైన్స్ లాగా షాడో చేస్తున్నాను మనం ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు క్రాస్ లైన్ చేసినాం కదా క్రాస్ లైన్స్ ఎట్లా చేసినా అట్లా నేను షాడో చేస్తున్నాను మీరు ప్రతిదీ మీ క్లాస్ ఏదైతే అవుతుందో ఈ వీడియోలు దీంట్లో వస్తాయి యూట్యూబ్లో ఆర్ట్ స్టూడియో సత్యాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేయడానికి ఇంకొక వీడియో చేస్తాను సో ఇది నా స్టూడెంట్స్ అందరూ అడిగారు కాబట్టి ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది నాకు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి టీకప్ పైన ఎక్కడెక్కడ షాడోస్ ఎలా పడుతున్నాయో నాకు చూస్తున్నాను ఎదురుగా నేను సో దాన్ని బట్టి నేను షేడింగ్ చేస్తున్నాను మీరు మీ ముందు పెట్టుకున్నటువంటి డ్రాయింగ్కి ఒకవేళ లైటింగ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందనుకోండి మీ పేపర్కి షాడో దానికి ఆపోజిట్లో వస్తుంది నాకు రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి షాడో ఇటు సైడ్ వస్తుంది ఓకే ఇట్లా కొంచెం 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 కొంచెంగా ఆబ్జెక్ట్స్ బాగా అబ్జర్వ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్స్ని చూసుకుంటూ మీరు షేడింగ్ చేయాలి ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మట్టి కుండ ఉంటుంది అది మొత్తం డార్క్గా ఉంటుంది మనం డార్క్లోనే షేడ్స్ తేవాలి లైట్ డార్క్ ఇప్పుడు ఇదేంటిది కొంచెం లైట్గా ఉంటుంది ఇంకాని ఇంకో స్టీల్ ఉంటుంది సో స్టీల్కి అయితే హెచ్బీ పెన్సిల్ చాలు లైట్గా ఉంటుంది అది సో వన్ బై వన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే అర్థమైపోతుంది మనం ఒక్కొక్కటి క్లాసులో చెప్తున్నాం కానీ ప్రాక్టీస్ కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీరు డ్రాయింగ్ చేయగలుగుతారు ఏదో చూస్తే వచ్చేది కాదు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి అక్కడ బాగా డార్క్గా కనిపిస్తుంది అందుకని నేను డార్క్ ఎక్కువ వేస్తాను వీలైతే సిక్స్ బి పెన్సిల్ తీసుకొని గీస్తాను నేను ఇంకొంచెం డార్క్ చేద్దాం స్టెప్ బై స్టెప్ చూడండి పైన ఇంకొంచెం డార్క్ చేస్తే నీడలాగా అనిపిస్తుంది దానికి షాడో పేపర్ని కొంచెం కొంచెం కిందికి జరుపుకుంటూ షేడింగ్ చేయండి మీరు ఎప్పుడు పెన్సిల్ వర్క్ చేసినా కానీ చేతి కింద ఒక పేపర్ ఉండాలి తర్వాత మీరు చేస్తున్నట్టు డ్రాయింగ్ పేపర్ ఉంది కదా దాని కింద కూడా ఒక ఫైవ్ సిక్స్ పేపర్స్ పెట్టుకుంటే మనకు స్మూత్గా ఉంటుంది వర్క్ చేయడానికి సింగిల్ పేపర్ పెట్టుకోవద్దు పేపర్ కింద కూడా ఒక నాలుగైదు పేపర్లు పెట్టుకోవాలి మనం అప్పుడు స్మూత్గా డ్రాయింగ్ బాగా వస్తుంది పెన్సిల్ కూడా బాగా మూవ్ అవుతుంది చూడండి కొంతవరకు అయింది షాడింగ్ మీరు ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి పేపర్ పైన చేస్తున్న డ్రాయింగ్స్ ఆ పేపర్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి దానిపైన డేట్ వేసుకోండి అంటే ఏ రోజు చేస్తున్నారు డేట్ మంత్ అంటే మీరు ఎన్ని రోజుల్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ మీకు తెలుస్తుంది ఎన్ని రోజుల్లో మేము డ్రాయింగ్ బాగా చేయగలం అంటే మీ ప్రాక్టీస్ని బట్టి సో ఆ పేపర్స్ మాత్రం పడేయొద్దు జాగ్రత్త పెట్టుకోండి ప్రతి పేపర్ నీట్గా పెట్టుకోవాలి మీకు త్రీ డీ లాగా కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు అదే టీకప్ ఆ 
పెన్సిల్ సిక్స్ బి అయినా కానీ నేను ప్రెస్ చేసే విధానాన్ని బట్టి ప్రెస్సింగ్ ఎంత గట్టిగా వస్తే అంత డార్క్ వస్తుంది ఎంత లైట్గా గీస్తే అంత లైట్గా వస్తుంది మనం మెయింటైన్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది పెన్సిల్ని సో ఎక్కడ ప్రెస్ చేయాలి ఎక్కడ ప్రెస్ చేయొద్దు అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి లైటింగ్ ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ లేదు చూసి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ ఇదొక విధానం షేడింగ్లో ఇదొకటి ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ షేడింగ్స్ ఉన్నాయి మనం మిక్సింగ్ చేయడం కానీ స్మూత్గా రియలిస్టిక్ చేయడం కానీ మీరు లైట్కి పెట్టుకుంటే ఇట్లా వస్తుంది లైటింగ్ బయట సన్ లైటింగ్కి డిఫరెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏ టైమింగ్లో ఉంటుందో దాన్ని బట్టి షాడో పెద్దగా రావడం చిన్నగా రావడం ఉంటుంది అనిపిస్తుంది నా గ్రౌండ్ షాడ్ సో దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు డార్క్ ఎక్కువ చేసినాను సో రాను రాను డార్క్ తగ్గించాను చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇలా ఓకే దీన్ని మనం పేపర్తో మిక్స్ చేయొచ్చు అది ఎలా తర్వాత చెప్తాను చూడండి దాని షాడ్ ఎట్లా వచ్చింది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి కొంచెం డార్క్ పైన మీరు దీన్ని సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్ చేసినా సరే ముందు పెట్టుకొని చేయండి మీ ఇంట్లో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని ముందు పెట్టుకొని చేయండి చేసి మనకు ఉన్నటువంటి గ్రూప్ ఉంది కదా దాంట్లో పోస్ట్ చేయండి మీ పేరు డేట్ రాసి ఓకే సో ఇలాగ అనమాట కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రెగ్యులర్గా వీడియోస్ వస్తుంటాయి క్లాస్ సంబంధించినవి లైక్ చేయండి కింద కామెంట్ చేయండి ఇది మనకు చేసి థర్డ్ క్లాస్ అనుకుంటా క్లాస్ త్రీ షేడింగ్ పేపర్ పైన ఎలా డ్రాయింగ్ చేయాలి మెజర్మెంట్స్ అండ్ షేడింగ్ అనేది చేసి చూపించండి ఏమైనా హైలైట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎరేజర్ కార్నర్ తోటి టిప్ ఉంటుంది కదా దాంతోటి అట్లా హైలైట్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ ఎరేజ్ చేయాలి లైటింగ్ ఎక్కువగా ఉన్నది ఇక్కడ ఓకేనా ఇక్కడ హైలైట్స్ ఉంటే అక్కడ లైట్ ఎరేజ్ చేస్తే సరిపోతుంది కంప్లీట్ డ్రాయింగ్ కంప్లీట్